இயக்குனர் பாரதி ராஜா அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு அவருடைய உடல்நிலைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ரசிகர்கள் இப்ப ரொம்ப பதறி போய் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்ப ரொம்பவே அருமையா நிறைய குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்கள்ல இவர் நடிச்சிட்டு இருக்காரு சில போன சமீபத்துல வெளியான திருச்சிற்றம்பலம் படத்துல கூட அவருக்கு ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் ஒரு நல்ல நடிப்பு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுத்திருக்கு அந்த வகையில பாரதி ராஜா அவர்களுக்கு திடீர்னு உடல் குறைவு ஏற்பட்டு இருக்கான் இது மட்டும் இல்லாம நேத்து மதுரை விமான நிலையத்துல அவரு மயக்கம் அடைஞ்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவர மருத்துவமனையில அழிச்சிட்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இப்ப அவரு நலமா இருக்காரு யாரும் பயந்துக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சாதாரணமா மயக்கம் தான் இருக்கு வேற எதுவும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் ஃபேன்ஸ் அவருக்கு என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு ரொம்பவே பயந்து போய் இதை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப அவரு நலமா இருக்காரு யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க பிரபல நடிகை சோனம் கபூர் அவங்களுக்கு இப்ப ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு தனுஷ் அவர் கூட ரஞ்சனா இந்த திரைப்படத்துல இவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தொழிலதிபர் ஆனந்த் அவரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த நிலையில அவங்களுக்கு இப்ப ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு சோ இதனால பிரசவ காலத்துல எனக்கு ஆதரவா இருந்த நண்பர்கள் உறவினர்கள் மருத்துவர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நன்றி சொல்லி ஒரு பதிவை பதிவிட்டிருக்காங்க இப்படி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு நம்ம புகழ் அவரு இப்ப இன்ஸ்டாவில ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு சோ இது பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு போட்டோஷூட் மாதிரிதான் இருக்கு சோ அவங்களுடைய காதலையும் இருக்காங்க கம்மிங் சோன் அப்படின்னு வேற போட்டிருக்காரு சோ ஒருவேளை இவங்களுக்கு திருமணமா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேன்ஸ் இப்ப இதை பத்தி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியாம நிச்சயமெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா கல்யாணமே பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கூட கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா எதுக்காக இது அப்படிங்கறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் புகழ் அவரே கண்டிப்பா ஃபேன்ஸ் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபேன்ஸும் ரொம்ப ஆவலோடு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க பொதுவாகவே பாடல் வரிகள் அதுவும் பெண்களை குறிப்பிட்டு ஏதாவது எழுதியிருந்தா அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையா போய் முடியும்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரிதான் கஞ்சா பூவு கண்ணால அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்திருக்க விருமன் பட பாடல்லையும் ஒரு பிரச்சனை ஆகிருக்கு அது எப்படி நீங்க கஞ்சா பூவு கண்ணாலன்னு சொல்லலாம் பொண்ணுகளை பார்த்தா அப்படி நீங்க சொல்லுவீங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கஞ்சா அப்படிங்கறது ஒரு போதை பொருள் இளைஞர்கள் மத்தியில இப்ப ரொம்பவே இது பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு அரசும் இதுக்காக ரொம்ப தீவிரமா நிறைய வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை இளைஞர்கள் மத்தியில ரொம்ப பரப்பாதீங்க அவங்க பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு வரிக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்னு அவர் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டாரு அதனால இந்த பாடலை எழுதிய பாடலாசிரியர் மணிமாறன் அவரு இப்ப இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு கஞ்சா பூ பாடல் வரிகளுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதே நேரத்துல மயக்கும் தன்மைக்காக தான் பெண்களை கஞ்சா பூ கூட நான் ஒப்பிட்டேன் கஞ்சாவோட ஒப்பிடவே இல்லைங்க இருந்தாலும் என்னோட வார்த்தைகள் தவறானது தான் நானே அதை ஒத்துக்கிறேன் அதுக்கு நான் பகிரங்கமா மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரச்சனையை இப்ப முடிச்சு வச்சிருக்காரு இப்படி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால் இந்த சீரியல்ல எனக்கு சம்பளமே கொடுக்கல செட்ல எனக்கு பாதுகாப்பே இல்ல அப்படின்னு இந்த சீரியல்ல நடிச்ச மனுஷா அவங்க ஒரு சில நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு சில புகார்களை சொல்லியிருந்தாங்க இவங்க பேட்டி கொடுத்ததுல எனக்கு சம்பளமே கொடுக்கல கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பக்கம் இருக்கு எனக்கு நூத்தி டிகிரி காய்ச்சல் இருந்துச்சு அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருந்த அப்ப கூட என்ன படப்பிடிப்புக்கு வர சொல்றாங்க நான் அப்ப கூட நான் வந்து நடிச்சேன் ஆனா எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க குற்றம் சுமத்தி இருந்தாங்க இதெல்லாம் ஓகேங்க நீங்க எதுக்காக செட்ல பாதுகாப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு கோவப்பட்டு இப்ப தயாரிப்பு தரப்புல இருந்து மனுஷா அவங்க மேல குற்றம் சாட்டி ஒரு புகாரை கொடுத்திருக்காங்க சம்பளம் தாமதமா தர்றது அப்படிங்கறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழல் இருந்து அப்படி தருவாங்க அது எல்லாரும் வந்து நேர்ல கேட்கலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் புகார் கொடுக்கலாம் சம்பளத்தை தைரியமா நீங்க கேட்கலாம் ஆனா பேட்டி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம செட்ல பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்களே அப்ப அங்க வேலை செய்யற நூறு பேர் இருக்காங்கல்ல அப்ப அவங்க எல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியுது எதனால நீங்க அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே கோவப்பட்டு தயாரிப்பு தரப்புல இருந்து இப்ப இவங்க வந்துட்டு நிறைய புகார்களை சொல்லி சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல புகார் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் கண்டிப்பா சீக்கிரமா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க தெரியப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்காங்க மேலும் இது போல இன்னும் நிறைய சினிமா தகவல்களை நீங்க உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சினி சமூகம் சேனல் கூட நெஞ்சிருங்க